బలహీన వర్గాల సంక్షేమం మీద మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష అధ్యక్ష స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా భారతదేశంలో కానీ లేకపోతే మన రాష్ట్రంలో కానీ బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీలని కేవలం ఓట్ బ్యాంకుగా చూసి వాళ్ళ జీవితాలకి ఎటువంటి భవిష్యత్తుని క్రియేట్ చేయకోకుండా కేవలం తాయిలాలు అప్పచెప్పి రాజకీయ పబ్బం గడుపుకుంటూ ఉండే విషయం ఈ రాష్ట్రంలో బీసీలు అందరికీ కూడా తెలిసింది అధ్యక్ష ఆ విధంగా కేవలం ఓట్ బ్యాంకుగా చూసి వీళ్ళందరినీ కూడా సామాజికంగా ఆర్థికంగా రాజకీయంగా తొక్కేస్తూ ఉండే వాళ్ళ అధ్యక్ష ఈ బీసీలు ఎస్సీలు కూడా మా బ్రతుకు లింతేలే దేవుడే మాకు అన్యాయం చేశాడు అని పరిస్థితులతో రాజీ పడుతుంది తప్పితే ఎక్కడ కూడా ఎవరు కూడా ఏ ప్రభుత్వం కానీ ఏ పార్టీ కానీ న్యాయం చేస్తామని చేస్తాయని ఇన్ని సంవత్సరాలు కూడా నమ్మకం లేదు అధ్యక్ష ఎందుకంటే మన దేశం కానీ మన రాష్ట్రం కానీ అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందింది కానీ ఆ అభివృద్ధి ఫలాలను అందుకునే మార్గాలు మాత్రం వాళ్ళకి అడ్డుకట్ట వేసేసి కేవలం మీ బతుకులు ఇంతేలే మీరు చదువుకుంటానికి కానీ లేకపోతే వ్యాపారాలకు కానీ దేనికి పనికిరారు అనే ఒక ఐడియాని ఎస్సీ బీసీల్లో వీళ్ళే పెట్టి వాళ్ళు పైకి రాకోకుండా ఇన్ని సంవత్సరాలు కూడా రకరకాల రాజకీయ పార్టీలు కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా అడుగున విషయం మనందరికీ తెలిసింది అధ్యక్ష ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి మన మన అద్ బీసీలు ఎస్సీలు అదృష్టం భగవంతుడి ఆశీర్వాదంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం రావటం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత అధ్యక్ష ఏదో ఇతర రాజకీయ పార్టీలకు మెల్లి లేకపోతే ఇతర ప్రభుత్వాలకు మెల్లి ఏదో మాటలు చెప్పి పబ్బం గడుపుకోవాలనే ఆలోచనతో కాకుండా ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీల అభివృద్ధికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాం అని చెప్పడమే కాకుండా ప్రజల్లో కూడా నమ్మకం కలిగే విధంగా చేశారని చెప్పేసి మీకు సవినీయంగా మనవి చేస్తాను అధ్యక్ష ఈ ఈ మూడు సంవత్సరాల సమయంలో అధ్యక్ష ఇంకొకటి సంక్షేమ రంగానికి సంబంధించి ప్రత్యేకంగా బలహీన వర్గాలకి దళితులకి సంబంధించిన సంక్షేమ రంగానికి మనం ఆలోచన చేస్తే బిఫోర్ డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ బిఫోర్ జగనన్న ఆఫ్టర్ వైఎస్ఆర్ ఆఫ్టర్ జగనన్న అని చరిత్రలో చూడాల్సిన పరిస్థితి కూడా ఉంటుందని చెప్పేసి నేను భావిస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను ఇందాక చెప్పినట్లు ఏదో మొక్కుబడిగా ఏదో కార్యక్రమాలు చేస్తుంది తప్పితే వాళ్ళ జీవితాలు బాగుపడాలని చెప్పేసి ఏ రోజు కూడా ఈ ప్రభుత్వాలు పనిచేయలేదు అధ్యక్ష మరి ఈరోజు మన జ జగనన్న దీంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎన్నో సంక్షేమానికి సంబంధించి ప్రత్యేకంగా బలహీన వర్గాలు దళితులకి వీళ్ళందరికీ సంబంధించిన సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో విప్లవాత్మకమైన పథకాలు వినూత్నమైన పథకాలు దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా ఇటువంటి ఆలోచన ధోరణి ఉన్న నాయకులు ఉన్నారా అని ఆశ్చర్యం కలిపేంతగా గొప్పగా ఈ కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేశారు రచించారని చెప్పేసి మేము మనవి చేస్తున్నాను అధ్యక్ష దీనికి కారణం ఏంటంటే ఇంత ముందు కూడా చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు చేశాడు లేకపోతే ఇంకా వేరే వాళ్ళు చేశారు కానీ ఎవరు కూడా మాకు ఇక్కడ ఉన్న బీసీ నాయకులు అందరికి కూడా జ్ఞాపకం ఉంది అధ్యక్ష ఈ మిగతా పార్టీలు అట్లా జరుగుతుంది ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలు మేము ఉన్నాము కానీ బీసీలకి సంబంధించిన విషయాలకి వచ్చినప్పుడు బీసీ నాయకులు కూర్చోపెట్టుకుని చర్చించిన విషయాన్ని మేము ఎక్కడ కూర్చోడలా కానీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో జగనన్న నాయకత్వంలో రాష్ట్రంలో మన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న బలహీన వర్గాల నాయకులందరూ కూడా ఒక చోట కూర్చోపెట్టి ఏంటి మీ యాస్పిరేషన్స్ ఏమిటి మీ వర్గాల యాస్పిరేషన్స్ ఏమిటి ఏం చేస్తే న్యాయం జరిగిద్ది అని చెప్పేసి కూలంకోషంగా చర్చించి అందరి అభిప్రాయాలను కూడా తీసుకుని ఈరోజు మన మేనిఫెస్టో తయారు చేయడం కానీ నవరత్నాలు రచించడం కానీ ఇవన్నీ చేసి ఈ రాష్ట్రంలో ఆ నవరత్నాలను అమలు చేస్తాం అధ్యక్ష ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో బ్యాక్వర్డ్ కమ్యూనిటీస్కి నవరత్నాల పేరు మీద మత్స్యకార భరోసా కానివ్వండి వైఎస్ఆర్ చేయుత కానివ్వండి వైఎస్ఆర్ నేతన్న నేస్తం కానివ్వండి జగనన్న చేదోడు ఇంకా అనేకమైన కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష జగనన్న విద్యా దీవెన జగనన్న వసతి దీవెన ఇవన్నీ కూడా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఒకటి ఇటీవల మన రాష్ట్రంలో ఒక వింత ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరుగుతున్నాయి అధ్యక్ష ఎక్కడ చెట్టు కింద కూర్చున్నా కూడా మేమే మిడిమిడి జ్ఞానంతో ఉన్న మేధావులు చాలామంది మన రాష్ట్రంలో ఉంటారు అధ్యక్ష అదేవిధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని విమర్శిస్తాము వ్యతిరేకిస్తామే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా రోడ్ల మీద కూర్చుని అరుగుల మీద కూర్చుని మాట్లాడతారు అధ్యక్ష వాళ్ళు అనేది ఏమిటంటే ప్రజల సొమ్ముని 
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎస్సీలకి బీసీలకి పంచి పెట్టేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి అంటా ఉంటారు అధ్యక్ష అంటే ఏదో అసలు రాష్ట్ర అభివృద్ధికి బీసీలకి ఎస్సీలకి ఏం సంబంధం లేదు ఈ డబ్బులన్నీ తీసుకెళ్ళి ఆయనకి పెడుతున్నారనేది ఒక ప్రచారం చేస్తారు అధ్యక్ష నిజంగా ఎంత ఆశ్చర్యకరమైన అధ్యక్ష మొన్న ఎక్కడో చూశాను అధ్యక్ష సైమన్ కుజ్నెట్స్ అని చెప్పేసి నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నర్ అమెరికన్ అధ్యక్ష పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో ఆయనకి ఎకనామిక్ సైన్సెస్ మీద నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా వచ్చింది అధ్యక్ష ఆయన ఏమంటారంటే కంట్రీస్ విచ్ డెవలప్డ్ ఫ్రమ్ సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ టు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ బికమ్ డెవలప్డ్ యాజ్ ఆల్ హ్యాడ్ ఎ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అలాంగ్ విత్ జీడిపి క్వాలిటేటివ్ ఆస్పెక్ట్ లైక్ వెల్ఫేర్ ఈక్వాలిటీ వర్ మోర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దేర్ డెవలప్మెంట్ అధ్యక్ష అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి వాళ్ళు ఈ మధ్య మేము మేధావులము అసలు అభివృద్ధి అంటే మాకే తెలుసు అని చంకలు కొట్టుకుంటారు అధ్యక్ష తెలుగుదేశం వాళ్ళు నేనంటాను ఈజ్ ఎ ఇంటలెక్చువల్ చీట్ ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రంలో డెబ్బై ఎనభై శాతం ఉన్న ఎస్సీల్ని బీసీల్ని మైనార్టీల్ని జీడిపి అని పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ అని చెప్పేసి ఇన్కమ్ పర్ క్యాపిటా అని చెప్పేసి లేకపోతే రెవెన్యూ అని చెప్పేసి ఏదో సాఫ్ట్వేర్ అని చెప్పేసి కంప్యూటర్స్ అని చెప్పేసి మోసం చేశాడని చెప్పేసి నేను అంటాను అధ్యక్ష ఎందుకంటే మీరు ఎకనామికల్ గ్రోత్ అనేది మీ ఆదాయం పెరగచ్చు జిఎస్టీబీ పెరగచ్చు లేకపోతే పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ పెరగచ్చు అధ్యక్ష కానీ అది డెవలప్మెంట్ అనడానికి సాధ్యం కాదు అధ్యక్ష ఎందుకంటే దేశంలో ఉన్న ఎనభై ఎనభై ఐదు శాతం బీసీలు ఎస్సీలు ఎస్టీలు అభివృద్ధి చెందకోకుండా నువ్వు చెప్పే జీడిపిలో లేకపోతే పర్ క్యాపిటా ఇన్కమో లేకపోతే ఎకనమిక్ గ్రోత్లో వీళ్ళని భాగస్వామ్యం చేయకోకుండా ఏ విధంగా ఈ దేశం కానీ రాష్ట్రం కానీ అభివృద్ధి చెందుతుందని చెప్పేసి నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష ఈ విధంగా ఇన్ని సంవత్సరాలు కూడా రకరకాల వర్డ్స్తో రకరకాల టెర్మినాలజీతో మోసం చేస్తున్నారు తప్పితే బీసీలకి న్యాయం చేయలేదు అధ్యక్ష ఇంకోటి కూడా చెప్తాను అధ్యక్ష మహబూబుల్ హక్ అని చెప్పేసి ఒక ఫేమస్ వరల్డ్ ఫేమస్ ఎకనమిస్ట్ ఉన్నది అధ్యక్ష ఆయన ఏమన్నా అంటే వీ వర్ టాట్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ జిఎన్పి అవర్ జీడిపి అండ్ దిస్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ పావర్టీ అంటే మనం జీడిపిని జిఎన్పిని పెంచితే ఆటోమేటిక్గా పేదరికం కూడా సమస్య తీరిపోతుందని చెప్పేసి మనం అంతా నీకు కూడా చదువుకున్నాం నేర్చుకున్నామని చెప్పి అట్లే కాదు మనం రివర్స్ చేద్దాము పావర్టీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ పావర్టీ అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ జీడిపి అంటే మనం పేదరికాన్ని పారద్రోలతానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఆటోమేటిక్గా జీడిపి పెరుగుతుందని చెప్పేసి మా మహబూబుల్ హక్ అని చెప్పేసి ఒక ఫేమస్ ఇది చెప్పాడు అధ్యక్ష అంటే ఇటువంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నా ఇటువంటి మేధావుల సూచనలు ఉన్నా కానీ ఐ పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పే చంద్రబాబు నాయుడు ఎస్సీలకి బీసీలకి అన్యాయం చేశారు తప్పితే ఎక్కడ కూడా న్యాయం చేయలేదు అధ్యక్ష ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అవటం అనేది ఎస్సీ బీసీ ఎస్టీల సార్ ఒక్క నిమిషం సార్ ఇచ్చింది ఎస్సీ బీసీల అదృష్టం అని చెప్పేసి కూడా నేను భావ భావిస్తున్నాను అధ్యక్ష ఈరోజు అంతేకాకుండా ఈ ప్రభుత్వం యొక్క సంక్షేమ అమలు సంక్షేమ పథకాల అమల్లో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే అధ్యక్ష ఎక్కడ కూడా కులం మతం ప్రాంతం నాకు ఓటు వేశారా ఓటు వేయలేదని చూడకోకుండా కేవలం అర్హత ఆధారంగానే మరి ఈ సంక్షేమ పథకాలని శాంక్షన్ చేసే పరిస్థితులు ఈ ప్రభుత్వంలోనే ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఎందుకంటున్నారంటే మనందరం మీకు కూడా తెలుసు మాకు కూడా తెలుసు ఐదు సంవత్సరాలు మనం పోరాడాం తెలుగుదేశం పార్టీ మీద తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం మీద కారణం ఏమిటి మీరు ఇచ్చే పథకాలని కులపరంగానో మతపరంగానో మీకు ఓటు వేశారనో ఓటు వేయలేదనో కాకుండా వాళ్ళ అర్హత ఆధారంగా ఇవ్వండి మీ పార్టీ వాళ్ళకి రానివ్వండి లేకపోతే వేరే పార్టీ వాళ్ళకి రానివ్వండి అంతేగాని మీరు కొంతమంది వెదవల్ని కూర్చోబెట్టి వాళ్ళ దయాదాక్షిణ్యాల మీద మీరు ఈ శాంక్షన్ చేసేటట్లయితే మళ్ళీ ఈ బీసీ ఎస్సీలు అందరూ కూడా బానిసలు అవ్వాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది వీళ్ళు మళ్ళీ వెళ్ళి చేతులు కట్టుకుని వాళ్ళు దేబ్యరించాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది వాళ్ళ గౌరవాన్ని మీరు కాలదస్తున్నారు అని చెప్పేసి మనం కూడా పోరాటం చేసాం అధ్యక్ష కానీ చంద్రబాబు నాయుడు ఆ విధంగా ఆలోచించలేదు అధ్యక్ష వీళ్ళందరినీ ఎస్సీ బీసీని గుప్పిట్లో పెట్టుకుని చెప్పు కింద తొక్కితే వాళ్ళు మనం చెప్పినట్టు వింటారనే ఒక మ్యా ఇందాక ఎవరో ఒక ఎమ్మెల్సీ చెప్తాను అధ్యక్ష తెలుగుదేశం ఎమ్మెల్సీ అనుకుంటాను మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ ఉందని రా అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సో అట్లాగే ఆయన ఆ విధంగానే భావించాడు తప్పితే ఎక్కడ కూడా నిష్పక్షపాతంగా ఇద్దామని చెప్పేసి ఆలోచన చేయలేదు కానీ ఈ ప్రభుత్వంలో ఎక్కడొక మన ముఖ్యమంత్రి మా ముఖ్యమంత్రి గారు 
మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మా అందరికి డైరెక్షన్స్ ఇచ్చాడు మీకు ఏదన్నా ఎవరికైనా రాకపోతే మీరు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొచ్చి అర్హత ఉంటే వారికి ఇప్పించండి కానీ మీరు రాజకీయాలు చొప్పించి అర్హత ఉన్న ఎవరికి కూడా మన సంక్షేమ పథకాలు అందకోకుండా చేయొద్దు అని చెప్పేసి గట్టిగా వార్నింగ్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఈరోజు మనందరం కూడా వాలంటీర్స్ని అపాయింట్ చేసి వాళ్ళ దీంట్లోనే మనందరం కూడా ఇవన్నీ శాంక్షన్ చేస్తాం అధ్యక్ష అది కూడా శాచురేషన్ మెథడ్ తెలుగుదేశం పార్టీలోకి వెళ్ళే మీ ఊర్లో ఎవరైనా చనిపోయారేమో ఎత్తుకురండి చనిపోతే వృద్ధాపి పింఛన్ ఇస్తానని చెప్పేసో లేకపోతే ఎవరికన్నా క్యాన్సిల్ చేసేయండి మళ్ళీ ఇంకొకరికి ఇస్తానని చెప్పేసి కాకుండా శాచురేషన్ మోడ్ అనే మెథడ్లో మొత్తం అందరికీ కూడా ఈ పథకాలను అమలు చేస్తున్న ఏకైక ప్రభుత్వం ఈ దేశంలో మరి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అని చెప్పేసి తప్పక తప్ప అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇంకోటి అధ్యక్ష ఈ సంక్షేమ పథకాలే కాకుండా బీసీలు ఎస్సీలు మైనార్టీలు అందరూ కూడా గర్వించాల్సింది ఏంటంటే ఎప్పటి నుంచో పోరాడే వాళ్ళ అధ్యక్ష మీరు కూడా చూసింటారు ఏ పెద్ద నాయకుడి దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా ముందు మెయిన్ నాయకులు అందరూ కూడా అగ్రకులాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు లేదా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు కూర్చుంటే పక్కన ఎవరో నాబోటు పేదవాడు వచ్చేసి మా బీసీలకు అన్యాయం జరుగుతుంది మాకు మార్కెటింగ్ యాడ్ ఇస్తలేదు మాకు డైరెక్టర్లు ఇస్తలేదు అని చెప్పేసి చెప్పడం మీరు అందరూ కూడా వినుంటారు అధ్యక్ష కానీ ఈరోజు ఎవరు ఎవరిని బతిలాడే పరిస్థితి లేకోకుండా నామినేటెడ్ పదవులు అన్నింటిలో కూడా బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నామినేషన్ ఇప్పుడు నేను వేయాలన్నా మీరు వేయాలన్నా లేకపోతే ఇంకెవరు వేయాలన్నా కూడా ఎతికెతికి మనకు ఒకవేళ తగలపోతే ఎతికైనా సరే మనం ఎస్సీ బీసీ మైనార్టీలని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇచ్చే అధికార చట్టం చేసాం అధ్యక్ష అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చిత్తశుద్ధి అని చెప్పేసి మేందరికి సెవెనింగ్గా మనం చేస్తాం అధ్యక్ష అంతేకాకుండా మహిళలకు కూడా అధ్యక్ష ఇంతకుముందు నాకు బాగా గుర్తుంది అధ్యక్ష మా జిల్లాలోనే ఒక మార్కెటింగ్ యాక్ట్ చైర్మన్కి ఒక బీసీని నేను ప్రపోజ్ చేస్తే నా దగ్గర అందరూ బాగానే మాట్లాడేవాళ్ళు అధ్యక్ష ఏది ఎంపీలు కానీ మిస్టర్ సరే సారథి గారు ఇద్దామని కానీ మళ్ళీ వెళ్ళి ఆ గ్రామంలోనే లేదా ఆ మండలంలోనే రెచ్చగొట్టి అతనికి ఎట్లా ఇస్తారు ఇక్కడ ఈ సామాజిక వర్గం ఉంది అక్కడ ఆ సామాజిక వర్గం ఉందని చెప్పేసి దాన్ని నాంచి నాంచి ఆఖరికి వాళ్ళకి దక్కకుండా చేసిన పరిస్థితుల్ని మనం చూసాం అధ్యక్ష అయితే అదే పరిస్థితి అన్ని రాష్ట్రంలో అన్ని చోట్ల కూడా ఉంది అని చెప్పేసి మీకు మనం చేస్తాం అధ్యక్ష అంతేకాకుండా ఇంకో గొప్ప విషయం ప్రపంచంలో ఎవరో కూడా ఆలోచించరు ఎవరైనా బయట చెప్తే నవ్వే పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఏంటి బిజినెస్లో కూడా రిజర్వేషన్ కల్పించడం అనేది కేవలం అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఒక్కరికే సాధ్యమైందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తాను అధ్యక్ష ఏ రాష్ట్రం అయినా చూడండి ఈరోజు బీజేపీ కానివ్వండి లేకపోతే కాంగ్రెస్ కానివ్వండి ఆప్ కానివ్వండి ఎవరైనా సరే పాలించే రాష్ట్రాల్లోకి వెళ్ళి బీసీ ఎస్టీ ఎస్టీ మైనార్టీలకి వ్యాపారంలో మన రిజర్వేషన్ ఎక్కడ ఇచ్చారని చెప్పేసి అడగండి అధ్యక్ష కేవలం నామినేటెడ్ వర్క్స్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇవ్వాలి నామినేటెడ్కి సంబంధించి ప్రతి వ్యాపారంలో కూడా యాభై శాతం ఇవ్వాలని చెప్పేసి చట్టం చేసిన గొప్ప ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం అని చెప్పేసి నేను మీ అందరికీ కూడా మాట్లా మనం చేస్తాను అధ్యక్ష అంతేకాకుండా అధ్యక్ష ఇంతకుముందు అందరూ కూడా మనందరికీ ప్లీజ్ సార్ పదవులు వస్తే అధికారి ఎంత ఉంటుంది అనేది తర్వాత విషయం అధ్యక్ష కానీ గుర్తింపు అనేది మాత్రం రాజకీయంగా ఒక నాయకుడు పలానా రాజకీయ పార్టీలు ఈయనకు ఈయన కూడా ఒక ప్రముఖ నాయకుడు అనే గుర్తింపు అనేది చాలా సంతోషాన్ని ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అధ్యక్ష ఇప్పుడు మనందరం కూడా ఆ అసెంబ్లీ అయిపోగానే ముఖ్యమంత్రి గారు వెళ్తుంటే ఇక్కడ నుంచి పరిగెత్తుకుని వెళ్ళి నమస్కారం పెట్టి వస్తాం అధ్యక్ష ఎందుకు ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమి అక్కడ సంతకాలు పెట్టేసి ఇదిగో పార్థన నీకు ఒక కోటి రూపాయలు లేదా ఇదిగో జగన్ అన్న కాదు నాయకుడు గుర్తించి మనల్ని పలకరిస్తే అదే మనకు ఒక పెద్ద గౌరవంగా మనం భావిస్తాం అధ్యక్ష ఈరోజు అదే జరిగింది అధ్యక్ష యాభై ఆరు కులాలకి అసలు యాభై ఆరు కులాలు ఉన్నాయని నూట ముప్పై కులాలు ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రంలో బయట నూట ముప్పై తొమ్మిది కులాలు ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని ఏ బలహీన వర్గాల నాయకుడికి కూడా తెలియదు అధ్యక్ష కేవలం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే ఈ కులాలన్నింటినీ బయటికి తీసి వాళ్ళకి గుర్తింపు ఇచ్చి వాళ్ళకి ఒక బొగ్గ కారు ఇచ్చి వాళ్ళని రాజకీయంగా ఎంపవర్మెంట్ చేసిన విషయాన్ని నిజంగా వాళ్ళని మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని బీసీ తరఫున వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం అధ్యక్ష అంతేకాకుండా అధ్యక్ష ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ప్లీజ్ కంక్లూడ్ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా అధ్యక్ష ఇంతకుముందు మీకు కూడా తెలిసింది అధ్యక్ష గ్రామాల్లో ఎవరు కూడా పిల్లల్ని బీసీఎస్సి ఈ పూర్వ సెక్షన్స్లో పిల్లల్ని చదివించడానికి ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళు కాదు అధ్యక్ష దానికి కారణం ఏంటంటే సరే ఈరోజు ఏదో మన ఇంటి పక్కన స్కూల్ ఉంది స్కూల్కి పంపిస్తాము పది సంవత్సరాలు ఈ స్కూలింగ్ అయిప
చదవని చదువుల కోసం ఇప్పుడు ఎందుకు స్కూల్కి పంపిస్తామని చెప్పేసి మానిపించేసి వాళ్ళని ఎక్కడో చోట కూలికో లేకపోతే ఎవరింటికాడ పాలేడతానానికి పెడితే ఆ కుటుంబానికి కొద్దిగా ఆర్థికమైన ఆర్థికపరమైన వెసులుబాటు వస్తుందని చెప్పేసి ఆలోచించే వాళ్ళ దీక్ష అంటే ఆ తల్లిదండ్రులకి అంటే ఆ బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీకి సంబంధించి తల్లిదండ్రులకి పిల్లల మీద ప్రేమ లేదని కాదు అధ్యక్ష పిల్లలు వాళ్ళకు కూడా ఉంది మా పిల్లవాడు డాక్టర్ అయితే బాగుంటుంది మా పిల్లవాడు ఇంజనీర్ చదివితే బాగుంటుంది మా పిల్లవాడు కూడా పక్కన ఉన్నత వర్గాల్లో పిల్లలకి మెళ్ళే మంచి ఉద్యోగం చేస్తే బాగుంటుందని ఆశ ప్రతి తల్లిదండ్రికి ఉంది అధ్యక్ష కానీ పరిస్థితులతో రాజీ పడుతుంది తప్పితే వేరే మార్గం లేదనేది వాళ్ళ ఉద్దేశం అధ్యక్ష కానీ రాజశేఖరెడ్డి గారు వచ్చారు రాజశేఖరెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత జగన్ అని వచ్చారు ఆయన ఒక అడిగేస్తే ప్రతి చోట చెప్తూ ఉంటాడు అధ్యక్ష ఏదో స్పీచ్ అనుకున్నాం కానీ ఆయన ఒక అడిగేస్తే ఈయన నాలుగు అడుగులు వేశారు అధ్యక్ష ఈరోజు గర్భం దాల్చిన ప్రతి తల్లి కూడా నా పుట్టబోయే బిడ్డకి పుట్టిన రోజు నుంచి మళ్ళీ చదువు పూర్తయ్యే వరకు కూడా మా జగన్ అన్న ప్రణాళిక సిద్ధం చేశాడు అనే నమ్మకంతో ఈరోజు గర్భిణీ స్త్రీలందరూ కూడా సంతోషంగా ఉన్నారని చెప్పేసి మీకు మనం చేస్తా అధ్యక్ష ఈరోజు ఎక్కడ బెంగపడాల్సిన అవసరం లేదు నా పిల్లలు పుడితే నాకు ఎట్లాగు నాకు పిల్లలు ఎట్లా చదివించాలి నాకు తింటే ఇది లేదు అని భయపడుకోకుండా నా జగన్ అన్న ఉన్నాడు ఒక తండ్రిగా ఒక అన్నగా ఒక తల్లిగా అన్ని బాధ్యతల్ని కూడా ఈ రాష్ట్రంలో పుట్టే ప్రతి పిల్లవాడి బాధ్యతలు తీసుకున్న గొప్ప నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనటంలో ఎటువంటి సందేహం లేదని చెప్పేసి మేందరికి సెవెనింగ్గా మన మనం చేస్తాం అధ్యక్ష మరి అట్లాగే ఎడ్యుకేషన్లో ప్రీ మెట్రిక్ హాస్టల్స్ కానివ్వండి అనేక జగన్ అన్న వసతి జగన్ ఇవన్నీ కూడా వేల కోట్ల రూపాయలు ఒక నిమిషం అయిపోయింది వేల కోట్ల రూపాయలు మరి శాంక్షన్ చేసిన విషయం అందరూ తెలిసింది అధ్యక్ష అమ్మఒడి అంతేకాదు అధ్యక్ష ఇంత ముందు అంతా కూడా బీసీలు మా మేము యాభై శాతం ఉన్నాం చాలా మంది చదువుతలే చదువుతలే సార్ నేను మా మనసులో బీసీల మనసులో బాధని తెలియజేస్తూ మా ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు చెప్తాం అధ్యక్ష మిగతా బీసీ ఆనందం 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 అధ్యక్ష ఎందుకంటే అధ్యక్ష మేము అందరూ ఇక్కడ ఉన్న బీసీలు అందరం కూడా రకరకాల రంగురంగులు చొక్కాలు వేసుకోవచ్చు కానీ లోపల మాత్రం మా స్కిన్ అంతా బీసీ అధ్యక్ష కాబట్టి మేమందరం కూడా బీసీలకు దొరుకుతున్న మంచికి మేము సంతోషపడి మాట్లాడాలని భావిస్తాం తప్పితే ఏదో ఉపన్యాసం కాదు అధ్యక్ష ఇంతకుముందు బీసీలు ఎక్కడికి వెళ్ళినా మాకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మాకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అని పోట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళం అధ్యక్ష ప్రతి చోట అక్కడ మీకు తెలిసి ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు కూడా రాజకీయ దీని నుంచి వచ్చారు కాబట్టి అన్ని చోట్ల మాకు బీసీలకి యాభై శాతం సీట్లు కావాలి మాకు నిధులు బీసీలకి యాభై శాతం కావాలి మాకు సబ్ ప్లాన్ కావాలని చెప్పేసి అధ్యక్ష ఈరోజు అమ్మఒడి పదమూడు వేల కోట్లు ఖర్చు పెడితే అది ఐదు వేల తొమ్మిది వందల కోట్లు కేవలం బీసీల తల్లులకే పడింది అంటే దాదాపు ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ మన అమ్మఒడి బీసీల తల్లిదండ్రులకు ఇస్తాం అధ్యక్ష అదేవిధంగా వైఎస్ఆర్ చేయుత దాదాపు యాభై యాభై ఐదు శాతం వైఎస్ఆర్ చేయుత డబ్బులు మనం ఏదైతే ఇస్తున్నామో మొత్తం మనకి తొమ్మిది వేల నూట డెబ్బై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది ఏడు కోట్లు ఇస్తూ ఉంటే దాంట్లో ఐదు వేల ఆరు వందల అరవై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది ఐదు కోట్లు కేవలం బీసీలకు సంబంధించిన మహిళలకి ఇస్తున్న విషయాన్ని ఈ రాష్ట్ర ప్రజలను కూడా గుర్తించాలని చెప్పేసి మనం చేస్తాం అధ్యక్ష అందుకని వైఎస్ఆర్ ఆసర పద పన్నెండు వేల కోట్లు ఇస్తే దాంట్లో ఆరు వేల తొంభై కోట్లు ఇచ్చాం అధ్యక్ష అంటే దీని మూలంగా ఈ బీసీల దగ్గర కానీ ఎస్సీల దగ్గర కానీ డిస్పోజబుల్ మనీ అంటే చదువుకుంటానికి ప్రభుత్వం ఫ్రీగా చూస్తూ ఉంది అదేవిధంగా గ్రాడ్యుయేషన్ చేసినా లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ చేసినా డాక్టర్ చేసినా కూడా మరి ఫ్రీగానే చదివిస్తూ ఉంది అంటే వీళ్ళ దగ్గర ఫ్రీ మనీ అంటే డిస్పోజబుల్ మనీ ఆ సొమ్ముని తన ఇష్టం వచ్చినట్లు తన కుటుంబాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటానికి అవకాశం కల్పించింది ఈ ఈ ఆర్థిక పథకాలని చెప్పేసి మీకు సవినింగ్గా మనం చేస్తాం అధ్యక్ష అంతేకాకుండా అధ్యక్ష ఇంకా అధ్యక్ష గొప్ప విషయం ఏంటంటే నేను కూడా లాస్ట్ టైం చాలాసార్లు చెప్పాను అధ్యక్ష గిన్నీస్ బుక్లో మీరు సభాపతి కాబట్టి మీకు వినవించుకుంటున్నాను అధ్యక్ష జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పేరుని గిన్నీస్ బుక్లో ప్రచురించమని ఈ సభ తీర్మానం చేసి పంపించాలని చెప్పేసి మీ అందరికీ సైనింగ్ అమలు చేస్తాను ఎందుకంటే ఈ ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడా కూడా ఒకటే రోజు ముప్పై లక్షల మందికి ఇళ్ళ స్థలాలు ఇచ్చిన పరిస్థితి ప్రపంచంలో ఏ నాయకుడు ధైర్యం చేయలేదు అధ్యక్ష కేవలం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేశారు అధ్యక్ష దీంట్లో దురదృష్టం ఏంటంటే ప్రతిపక్షం అది దాన్ని ఏ పక్షం అనాలో అర్థం కాదు కానీ దయ్యాల పక్షం లేకపోతే రాక్షసుల పక్షం మాకు అర్థం కాదు కానీ అధ్యక్ష ఆఖరికి పేదవాళ్ళకి మేలు జరిగే ఇళ్ళ స్థలాల మీద కూడా కోర్టుకు వెళ్ళి తీసుకొచ్చే స్టేలు తీసుకొచ్చారంటే ఇంత దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి ఇంకెక్కడ కూడా ఉంటుందని చెప్పేసి నేను
లేదు మత్స్యకారులు ధర్నా చేసినా లేదు యాదవ్ లేదన్నా కోరికతో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలన్నా వాళ్ళందరినీ కూడా తోలు తీస్తాను తోకలు కత్తిరిస్తాను ఎవడైనా దళితులో పుట్టాలనుకుంటాడని చెప్పేసి ఆయన భావజాలాన్ని ప్రస్ఫుటంగా మరి ప్రజల మధ్యలో ఉంచిన విషయాన్ని మనందరం కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అధ్యక్ష కానీ అది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిలో ఏ కోసైనా కూడా లేదని చెప్పేసి మీ అందరికీ సవినీగా మనం చేస్తాను అందుకనే మరి రాష్ట్రం ఆర్థికంగా ఇబ్బంది ఉందంటున్నారు ఆర్థికంగా అప్పులు పాలైందంటున్నారు ఇదే పరిస్థితి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి రెండు వేల పద్నాలుగులో వస్తే ఆ రోజు ఎన్నికల్లో ఏదైతే హామీలు ఇచ్చాడో రుణమాఫీ చేస్తాను అది ఇది అని చెప్పేసి ఆరు వందల పేజీల హామీలు కేవలం పైన ఫ్యాను లేదు కింద కుర్చీ లేదని చెప్పేసి వాటిని ఎగ్గొట్టిన విషయాన్ని మనందరం కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అధ్యక్ష అధికారంలోకి రాగానే నేను ఇంకా రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిని పరిశీలించలేదు దీని మీద ఒక కమిటీ వేసి ఈ చేయగలమో లేదో చెబుతాను అని చెప్పేసి నాలుగు సంవత్సరాలు డేకిచ్చిన విషయాన్ని ఈ ప్రజలందరూ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి మీకు మనవి చేస్తా అధ్యక్ష ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు అధికారంలోకి వచ్చేసరికి కేవలం లక్ష ఇరవై వేల కోట్లు మాత్రమే అప్పు ఉంది అధ్యక్ష కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చేసరికి అది దాదాపు నాలుగు లక్షల కోట్ల రూపాయలు అప్పు మన మన భారం పెట్టారు అధ్యక్ష జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నెత్తి మీద అయినా కూడా ఎక్కడ కూడా మాట తప్పలేదు అధ్యక్ష ఏ హామీలను అయితే నమ్మి ఏ నాయకత్వాన్ని అయితే నమ్మి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు చారిత్రాత్మకంగా నూట యాభై ఒక్క సీట్లు అప్పచెప్పారో ఆ హామీలన్నింటినీ కూడా అమలు చేసుకోవాలి అమలు విశ్వసనీయత నా లక్ష్యం నా క్యారెక్టర్ విశ్వసనీయత అని చెప్పేసి అప్పులున్నా ఏదున్నా కూడా వాటిలో మాత్రం ఎక్కడ కూడా తగ్గకుండా ఇచ్చిన తొంభై తొంభై ఐదు శాతం హామీలు అన్నింటినీ కూడా అమలు చేశాడు అధ్యక్ష దీన్ని అభివృద్ధి కాదని ఎట్లా అంటారు అధ్యక్ష అభివృద్ధి అంటే ఆఖరికి అధ్యక్ష ఈవెన్ వరల్డ్ బ్యాంక్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండస్ట్రీస్లో కూడా అధ్యక్ష కొన్ని పారామీటర్స్ ఇచ్చారు అధ్యక్ష ఏంటి ఒక రాష్ట్రం కానీ ఒక దేశం కానీ అభివృద్ధి చెందింది అనటానికి ఎటువంటి పారామీటర్స్ కావాలని చెప్పేసి ఇచ్చారు అధ్యక్ష అది అరవింద్ సుబ్రహ్మణ్యం చెప్పారు అధ్యక్ష దాంట్లో ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ ఎఫిషియన్సీ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ డిసిషన్ మేకింగ్ బెటర్ లివ్లీ బెటర్ లైవ్లీ కండిషన్స్ లైక్ ఫ్లోర్ ఏరియా ఫర్ ది హౌస్ హోల్డ్ అంటే ఇల్లు కట్టించడం కూడా ఆ ఇంటి ఫ్లోర్ ఏరియా కూడా ఒక ఇండస్ట్రీస్గా తీసుకునే యూఎన్ చేస్తూ ఉంటే ఎడ్యుకేషన్ ఏ విధంగా ఉంది అని చెప్పేసి మన యూఎన్ అన్ని తీసుకుంటా ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఏం చేశాడు అధ్యక్ష అధికారంలోకి రాగానే ఏదైతే హామీ ఇచ్చాడో నేను మాఫీ చేస్తానని చెప్పేసి వాటన్నిటిని ఎగ్గొడతామే కాకుండా ఆఖరికి ఎడ్యుకేషన్ అధ్యక్ష ఎంత మోసం చేశాడంటే బీసీలందరికీ కూడా రక్తం మరిగి వాళ్ళంతా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రి చేశారని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఆయన మనకు జ్ఞాపకం ఉండి ఉంటుంది అధ్యక్ష ఫీజ్ రింబర్స్మెంట్ మొట్టమొదటిగా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు తీసుకొచ్చారు ఆయన రావటం మూలంగానే ఆయన పుణ్యమా అంటూ ఈ దేశంలో లక్షలాది మంది యువత యువకులు ఇంజనీర్లు డాక్టర్లు అవుతాం వేల మంది మైనార్టీలు డాక్టర్లు ఇంజనీర్లు అవుతాం అయ్యారు అధ్యక్ష ఆ రోజు ఒక్క రూపాయి కూడా కట్టాల్సిన అవసరం లేదు అధ్యక్ష కాలేజీ ఎంత ఫీజు వసూలు చేస్తే అంత ఫీజు కూడా ప్రభుత్వమే చెల్లించేది అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు రాగానే ఏం చేశారంటే కాలేజీ వాళ్ళందరూ పిలుచుకున్నారు అధ్యక్ష ఆయన కావాల్సిన కాలేజీలన్నిటికీ మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఫీజు పెంచుకోండి అని చెప్పేసి అధ్యక్ష అది ఎనభై వేల నుంచి లక్షన్నర దాకా కాలేజీని బట్టి వాళ్ళకి వాళ్ళే ఫీజు నిర్ణయించుకున్నారు అధ్యక్ష సరే ఫీజు నిర్ణయించాం మీకు దాంట్లో ఏమున్నాయో లోకలోకలు ఏమున్నాయో లావాదేవీలు ఉన్నాయో మాకు అనవసరం కానీ ఫీజు పెంచినప్పుడు ఫీజు రింబర్స్మెంట్ ఏంటి ఏంటి అధ్యక్ష ఫీజునే నేనే కడతాను నీ తరపున అనేది కదా అధ్యక్ష ఫీజు రింబర్స్మెంట్ ఏంటే కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎంతైతే ఇచ్చారో ముప్పై ఐదు వేలో ముప్పై ఏడు వేలో అంతే ఫీజు ఇస్తాను అని అన్నారు అధ్యక్ష ఇంకా పేదవాళ్ళు ఎట్లా చదువుతారు అధ్యక్ష ఆ విధంగా ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కూడా బీసీలు ఎస్సీల్ని నాశనం చేశాడు చంద్రబాబు నాయుడు అని చెప్పేసి మనం చేస్తా అవుతుంది అధ్యక్ష అదేవిధంగా హెల్త్ పరంగా అధ్యక్ష ఒక హెల్త్ పరంగా ఆ రోజు ఆరోగ్యశ్రీ డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఉన్నంత కాలం కూడా ఆయన పేదవాళ్ళకి గుర్తుంటాడని చెప్పేసి మనం చేస్తున్నారు అధ్యక్ష పుక్కి మంచంలో పడుకుని నా గతి ఇంతేలే నా పిల్లలు నాకు వైద్యం చేయించలేరు వాళ్ళైనా ఏం చేస్తారులే అని తన జీవితాన్ని ఎండ్ చేసుకుంటానికి ఎదురు చూస్తున్న పరిస్థితుల్లో నువ్వు కూడా ఎక్కడ మన రఘుపతి గారు టీ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటారో లేదా పార్సార్ దగ్గర ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటాడో ఆ పక్కన నీకు బెడ్ వేసి నీకు ట్రీట్మెంట్ చేపిస్తానని ఆసరా వైఎస్ ఆరోగ్యశ్రీ 
ఆయన ఐదు నిమిషాలు టైం ఇచ్చి అరగంట ఆరోగ్యశ్రీ గురించి చెప్పించుకున్నాడు అధ్యక్ష ఆఖరికి నాకు కూడా పూర్తిగా సమాచారం లేకపోతే సారథి గారు మీరు హైదరాబాద్ వెళ్ళంగానే మీ ప్రభుత్వంలో ఆరోగ్యశ్రీకి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ని నాకు పంపించండి కొంచెం దయచేసి అని చెప్పేసి అశోక్ గెహ్లాట్ గారు ముఖ్యమంత్రి ఈరోజు కూడా ముఖ్యమంత్రి అధ్యక్ష ఆయన అడగడం జరిగింది అధ్యక్ష అంటే అంత గొప్ప పథకాన్ని ఈరోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టారు అధ్యక్ష ఆ పథకాన్ని కూడా నీరు గడిచారు అధ్యక్ష కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్కి లాభం చేయడం కోసం ఈయన నెల నెల బిల్లులు చెల్లించకపోతే ఏ పేషెంట్ అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అది ఆరోగ్యశ్రీ మాకు రావట్లేదు మీకు కావాలంటే డబ్బులు కట్టి చేయించుకోండి లేకపోతే మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి అని చెప్పేసి చెప్పేవాడు అధ్యక్ష కానీ ఈరోజు నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు స్పీచ్లు చెప్పారు అధ్యక్ష మేము మొత్తం ప్రతి నెల ఆరోగ్యశ్రీ సంబంధించిన డబ్బుల్ని మనం హాస్పిటల్స్కి చెల్లిస్తున్నామని చెప్పేసి చెప్పారు అధ్యక్ష ఈ విధంగా హెల్త్ పరంగా కూడా నాశనం చేశారు అధ్యక్ష ఇంకా ఇళ్ళ స్థలాలు అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు అధికారంలో ఉన్నంతకాలం కూడా వ్యాపారస్తులకి కాలేజీలకి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్కి బాబాలకి వేల ఎకరాలు ఇచ్చాడు కానీ పేదవాళ్ళకి ఒక్క వంద ఎకరాలు కొనిద్దామనే ఆలోచన రాకపోవటం ఆయన దౌర్భాగ్యం అని చెప్పేసి కూడా ఇది అంతకంటే నీచమైన రాజకీయ నాయకులు ఎవరు కూడా ఈ దేశంలో ఉండరని చెప్పేసి అంటారు ఎందుకంటే అంటే అధ్యక్ష నువ్వు వేల ఎకరాలు పారిశ్రామికవేత్తలకి తారు చౌకగా ఇచ్చేస్తున్నావే ఇచ్చేటప్పుడు పేదవాళ్ళు ఇల్లు లేక గుడిసెల్లోనూ ఒకే గుడిసెలో రెండు మూడు కుటుంబాలు ఉంటున్న పరిస్థితి మనందరికి కనపడతా ఉంది కదా పోనీ వాళ్ళకు కూడా ఒక వెయ్యి ఎకరాలు కొనిద్దాం చీప్గా ఏదో ఒకటి అని చెప్పేసి ఆలోచన చేయపోవటం తెలుగుదేశం పార్టీ యొక్క దౌర్భాగ్యం అని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నా అధ్యక్ష ఈ విధంగా బలహీన వర్గాలు అభివృద్ధి కోసం సంక్షేమం కోసం ఈ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టుబడి ఉందని చెప్పేసి కూడా నేను మనం చేస్తున్నా అధ్యక్ష అంతేకాదు అధ్యక్ష ఈరోజు ఐదు ఉప ముఖ్యమంత్రులు బీసీ ఎస్టీ ఎస్టీ కులానికి సంబంధించిన అధ్యక్ష అధ్యక్ష నలుగురు నలుగురు బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీకి సంబంధించిన అధ్యక్ష అధ్యక్ష అసలు ఆశ్చర్యకరం రాజకీయాల్లో ఈ విధంగా జరుగుతుందని బీసీలు ఎప్పుడు కూడా ఊహించి ఉండాడు అధ్యక్ష ఎమ్మెల్సీస్ వస్తే ఓసీలకి పద్నాలుగు ఇచ్చారు అధ్యక్ష రెడ్డిస్కి ఆరు కమ్మాస్కి రెండు క్షత్రియస్కి రెండు బల్జల్కి ఒకటి అధ్యక్ష బీసీలకి ఎస్సీలకి ఐదు ఇచ్చారు అధ్యక్ష బీసీలకి తొమ్మిది ఇచ్చారు అధ్యక్ష యాదవులకి మూడు కాపు కప్పులు వెలమ్మకి ఒకటి పద్మశాలికి రెండు వన్యకుల క్షేత్రం అసలు ఈ కులాలకి ఎమ్మెల్సీలు అవుతారు మా నాయకులు మా నాయకులతో పాటు మేము కూడా ఎప్పుడైనా కౌన్సిల్కో లేదా అసెంబ్లీకి వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పేసి ఎవరు కూడా కళలు కూడా ఊహించి ఉంటారని చెప్పేసి నేను భావిస్తున్నా అధ్యక్ష తర్వాత రాజ్యసభ మీరు మీకు తెలుసు అధ్యక్ష ఎందుకంటే మీ తండ్రి గారు పీసీసీ ప్రజెంట్ చేశారు ఎటువంటి వ్యక్తులు రాజ్యసభ సీట్ కోసం ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళు అప్పుడు చెప్పుకున్నాడు అధ్యక్ష ఒక్కొక్క ఎమ్మెల్యేకి ఏదో ఒక కారు ఇచ్చేసాడు ఓటేస్తే అని చెప్పేసి అంటే తప్పు ఒప్పు నాకు తెలియదు అధ్యక్ష తప్పైతే కనుక రికార్డు నుంచి తొలగించండి ఒక్కొక్క ఓటేసినందుకు ఒక్కొక్కరికి ఫీట్ కారు ఇచ్చారని నా చిన్నప్పుడు చెప్పుకున్నాడు అధ్యక్ష అంటే కోటీశ్వర్లు పెట్టుబడిదారులు మాత్రమే ఆ రాజ్యసభ సీటుకి అర్హులు అనే ఒక భావన ఇన్ని సంవత్సరాలు ఈ రాజకీయ రంగంలో ఉండింది అధ్యక్ష కానీ మొట్టమొదటిసారిగా ఎటువంటి ప్రయత్నం లేకోకుండా ఇగో పలానా గౌడ కులస్తులకి ఇగో పలానా ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీ కానీ మా సోదరులకి రాజ్యసభ సీట్ ఇచ్చారంటే ఎంత గొప్ప నాయకత్వం ఈ రాష్ట్రంలో ఉంది బలహీన వర్గాలకి ఎంత సన్నిహితమైన నాయకత్వం బలహీన వర్గాల సంక్షేమాన్ని ఏ విధంగా కోరుకుంటున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మనందరం కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి మీ అందరికీ మనం చేస్తారు అధ్యక్ష మరి ఇంకా చాలా ఉంది అధ్యక్ష కానీ ఇప్పటికే మీరు మూడు బిల్లులు కొట్టారు మా వెనకాల ఏమో నా సోదరు తిట్టుకుంటా ఉన్నాడు నేను ఈయనకి ఇచ్చారు నేను నేను ముందు మాట్లాడుకున్నాను స్పీకర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈయన ట్రై ఈమెల్ వేశాడని చెప్పి తిట్టుకున్నాడు అధ్యక్ష అందుకని కొంత ఎందుకంటే బీసీలకి బీసీల గురించి మాట్లాడుతాం అనే దానికంటే కూడా ఇంకా గొప్ప అనుభూతి ఉండదు అధ్యక్ష కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తూ సెలవు తీసుకు